أن سبق لك أن فعلت شيئا غير عادي وفكرت في نفسك فمن المستحيل معرفة مدى صحة ذلك لأي مهمة معينة لكنها أيضا فكرة منطقية تماما فبعد كل شيء يجب أن يكون الشخص دائما هو الشخص الأول والوحيد في بعض الأحيان الذي يفعل حرفيا كل ما يمكن القيام به أو سيتم القيام به في أي وقت وكما يحدث في بعض الأحيان تكون تلك المآثر التاريخية لا تنسى عن غيرها مثل هذه الإنجازات الخمسة أو على الأقل ليس بعد واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا خمسة أشخاص من الصعب تكرار إنجازاتهم يوما ما خامسا جون بول سكوت هو الهروب الوحيد المؤكد من القطاراز سوف يسجل القطاراز في التاريخ كواحد من أكثر السجون شهرة على الإطلاق احتجز بعض أكثر المجرمين شهرة في البلاد لكنه اشتهر بكونه لا مفر منه حاول الناس بالطبع ولم يشاهد البعض مرة أخرى لكن رجل واحد فقط نزل من الصخرة وعاش ليروي الحكاية وكان هناك عدة محاولات أخرى مثل عندما استخدم جون جيليز زيا مسروقا للصعود على متن قارب ولسوء الحظ ذهب إلى جزيرة إنجل بدلا من سان فرانسيسكو فالرجل الوحيد المعترف به رسميا على أنه وتأقدمه على أرض سان فرانسيسكو بعد هروبه من القطراز هو جون بول سكوت الذي نجح في ذلك عام 1962 وكان قد وصل إلى الشاطئ بالقرب من جسر جولدن جيت منهكا وكاد يموت حيث تم القبض عليه على الفور وعاد إلى السجن ولم يقل أحد أنه هرب لفترة طويلة لكنه هرب بالفعل رابعا حصل أندريا جيم على جائزة نوبل وجائزة إيج نوبل في عوالم ألفريد نوبل جائزة نوبل لتكريم أولئك الذين خلال العام السابق كان من المفترض أن يمنحوا البشرية أكبر فائدة يتم منحهم في عدد من المجالات العلمية وكذلك العلوم الإنسانية من ناحية أخرى تهدف جوائز إجنوبل إلى منح الإنجازات في شيء غريب أو تافه يتطلب مع ذلك بحثا مكثفا وعملا شقا لإنجازه ونادرا ما تتقاطع الجائزتان في الحياة الواقعية لكن إنهما فعلتا مرة واحدة في شكل أندريا جيم الرجل الوحيد الذي فاز بإحدى الجائزتين ففي عام 2010 حصل أندريا جيم على جائزة نوبل في الفيزياء لعمل الرائد مع الجرافين تضمن عمله عزل طبقات مفردة من الجرافيت التي قد يكون لها يوما ما تطبيقات مستقبلية لكيفية بناء أشياء لا نهاية لها تقريبا بالنظر إلى مدى قوة الجرافين وقبل عشر سنوات فاز جيم أيضا بجائزة إجنوبل لرفع ضفدعا كان هناك ما هو أكثر من عمله من الضفادع الطائرة بالطبع وكان يركز بشكل أساسي على شيء يسمى نفاذية المغناطيسية فيمكن للمجالات المغناطيسية الاحتفاظ بالمواد المغناطيسية عن طريق دفعها بعيدا إذا كانت قوية بدرجة كافية نظرا لأن الماء غير مغناطيسي إذا وضعت ضفدعا في الماء وضربته بما مجال مغناطيسي فإن الضفدع يطفو وبهذه الطريقة تحصل على جائزة إيج نوبل ثالثا كاسي سوليفان ذهبت إلى أعمق مكان في البحر وفي الفضاء 
يقولون إن الحياة لها صعود وهبوط لكن فقط كاسي سوليفان يمكنها الإدعاء بأنها أتقنت هذه الحقيقة مثل أي شخص آخر في التاريخ كانت كاسي أبعد وأبعد من أي إنسان آخر فقد سافرت إلى الفضاء كرائدة فضاء وإلى أعماق تشالنجارديب أعمق جزء من المحيط كان سوليفان في الواقع أول امرأة في التاريخ تخرج في نزهة في الفضاء وكان ذلك في عام 1984 واعتبارا من عام 2021 سافرت 72 امرأة إلى الفضاء ومع ذلك في عام 2020 رفعت سوليفان من رهانها لاستكشاف الامتدادات الخارجية عندما سافرت سبعة أميال تحت سطح البحر إلى تشالنجر ديب وكانت أيضا أول امرأة تنجز هذه المهمة أما عن سبب دفع سوليفان لحدود الاستكشاف فهذه مسألة فهم قالت سوليفان إنها تريد فهم العالم من حولها قدر الإمكان ثانيا فاز هارولد راسل بجائزتي أوسكار عن نفس الدور لا يعرف الكثير من الناس عمل هارولد راسل هذه الأيام توفي الممثل والمحارب المخضرم في الحرب العالمية الثانية في عام 2002 ولم يكن لديه سوى خمسة اعتمادات بالتمثيل باسمه من اللافت للنظر أن أحد هؤلاء كان دورا في فيلم أفضل سنوات حياتنا في عام 1946 والذي انتهى به المطاف بالفوز ليس بجائزتين فقط من جوائز الأوسكار مما جعله الممثل الوحيد الذي حقق هذا العمل الفاز فمن الواضح أن العديد من الممثلين الآخرين قد فازوا بجوائز تمثيل متعددة في الماضي فقد فاز بعض الأشخاص بجوائز متعددة عن نفس الفيلم إذا كتبوا أو أخرجوا أيضا فيلما قاموا ببطولته لكن لم يكن أي من هذا هو الحال مع فقد حصل على جائزتي تمثيل لنفس الدور في نفس الفيلم وكانت الجائزة الأولى لأفضل ممثل مساعد وهي جائزة لا يزال الجمهور على دراية بها اليوم لكن الجائزة الثانية كانت حيث أصبحت الأمور غير عادية بعض الشيء فقد تم منح هذه الجائزة الفخرية لتقديم المساعدة والراحة للمحاربين القدامى المعوقين من خلال وسيلة الأفلام أولا روجر شيرمن وقع أربع وثائق تأسيسية أمريكية رئيسية عندما يستدعي الناس الأباء المؤسسين لأمريكا فإنهم عادة ما يشيرون إلى أشخاص مثل توماس جيفرسون وبن فرانكلين وربما كان من المفترض أن يتحدث عن روجر شيرمان على أي حال لأنه كان أكثر الأباء المؤسسين وهذا يعني أنه الوحيد الذي وقع على أربع من أهم الوثائق المتعلقة بتأسيس الدولة في حين أن البعض قد وقع إعلان الاستقلال أو حتى الدستور وقع شيرمان كلاهما جنبا إلى جنب مع مواد الاتحاد والرابطة القرية والمعروفة باسم النظام الأساسي أصبح شيرمان رجلا حقيقيا في المدينة وأصبح محاميا عندما أخبر محام آخر أن عليه أن يبدأ ممارسة القانون ثم أصبح قاض في المحكمة العليا في ولاية كونيتكت ولم تكن السياسة بعيدة عن الركب شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام وإلى اللقاء